Rëth një në dy gradhe dhe vajza shqiptare kanë përjetuar të pakten një nga format e dhunës duke nishtur nga mosha 15 vjeqare, bëjnë me dje të dhënat zyrtare nga instituti statistikave. Pandemia veçanërisht për rudha e karantinës e përkejsoj edhe mëtej situatën. Në ditën ndërkomptare për eliminimin e dhunës ndaj grave, UN Women lanqoj fushatën 16 ditore bëje botën portokali të ndalim dhunën ndaj grave tani. Në fakt, në përgjistin e kemi diskutuar në këtë studio me gra të sukseshme, por edhe aktiviste, lobuese për të drejtat e grave, por sot ne do të flasim me një zotë ri që në fakt lobon fort për të drejtat e grave. Êshtë Mikele Ribota për fajsues i UN Women në Tiran. Mirëse erdhët. Thank you for having me in the program and happy liberation day. Ju jeni prej mëse dy vitesh në Shqipri dhe një një mjaftë mirë në fakt edhe mensin e trashguar në lidhje me barazin gjinore në Shqipri, në lidhje me respektimin e të drejtave të grave, por si fillim mundu atë ju pyes, cili ka ishën roli i UN Women në Shqipri? So, UN Women has been working in Albania in different configurations for more than 10 years. UN Women ka funduar në Shqipri në shumë mënyra, për më shumë se 10 vite, dhe ajo që ka kemi kryrë në këta 10 vite, është në bështetje ndaj Shqipëris, që në njërë në anë të vend të kuadri ligjor, ligjet të jenë të përputhura me standartet ndërkomtarit të drejtave të njëriut, gjë që është pun shumë intensive, pra ka shumë pun të bërë pra, atë përputhëshmëri normative, dhe nga anë atjetër, kemi fokusuar në një sërë fusha që mendoj që janë kritike për të përshpejtuar dhe për të fuqizuar gruan dhe vajzat për të pasur një shëshëri barazimtare, pra kemi punuar me institucionet një virit qëndrorë dhe vendorë për të imbështetur ato në planifikimin më të mirë dhe ndarin e fondeve, kur vjenë, që është jetë eksbatimi të drejtave të grua, së të vajzave, për të në fusha specifike të që promovimi i fuqizimit ekonomik të grua, roli i saj udhejqës dhe mirëqënja e tyre, pra shumë purën për të eliminuar dhunën dhe grua, së pra kjo është puna jonë e natyrshme për pa dyshim në bashkunim me agjensit e tjera si motrat konvet bashkuara dhe me gjithë partnerët institucionet komtare dhe veçanërish duhet të përmëndë organizatët të shëshëri civile, që në kanë shëshëruar në për gjithë të vite, si në fushën e dialogët politikave dhe për ofrim në shërbimeve, që që është shumë e rëndësishme. Sigurisht në drejtim të legislacionit, por edhe në disa aspektet të tjera është bërë mjaftë gjatë viteve të fundit, por ku mendon ju se ka nevoj dhe duhet bërë më shumë në përmërsim të të drejtave të grave apo arritje së brazis gjinore në Shqipëri? Unë mendoj që ka aspekte dhe kur flasim për brezin gjinore dhe të drejtat e gruas, ka sfida në mbarë vëndet e tjerë, pra për shëmbu, nuk e di nëse mund temi që sfida dhe specificitetit që janë enkas të Shqipëris, ka dyshim, Shqipëria karakterizohet nga një shëqëri për tjerë kale, dhe një sërë stereotipe zhinore dhe norma zhinore që në infarë mënyre priren ta konsiderojnë rolën e gruas sërrisht ende brënda familjes në bështetjet familjes dhe si grua bashkëshorte në vënd që ta shikoj gruan dhe në aspektin ekonomik aktiv por gjithë nështu ka pasur një prirje në këto 10-15 vitet e fundit vëndi ka bërë përparim do me thënës, dhe ndaj saj për këtë fuqizimit të gruas, dhe kemi parë shumë përparim në pjesmarën e gruas në politikë, që është shumë fushë e rëndësishme dhe që vion të rritet edhe në shifra dhe përqindje të atyre grave që përfajsojnë, që përfajsojnë në organin legislativ dhe në nivel qëndror dhe vendor, por gjithashtu e shikojmë këtë zhvillim dhe në fushat të tjera, si që ta është dhe më herët, në aspektin legislativ, tashmë, kuadri ligjorë shqiptar, është thushe në përput shmëri me atë ndërkomtar, ka disa probleme specifike, si që sasia, kemi një shpërpjestim, sa i përket sasis dhe volumit të punës që kërët brënda familjes, që e nde bjen bi shpatullat e gruas, krasuar me burat, kemi disa të dhëna nga vite më përpara që sugjerojnë se gratë bëjnë thua se 8 herë më shumë pun brënda shtëpis 
për të kujdesur për të më shurit, fëmijet, dhe për të mbajtur dhe shtupin në kam, pra, krasuar me burat. Pra, kjo është një penges. Gjë që është e pa një ore, pa pranuar, në tëmë. Pra, këto janë disa aspekte. Tjetër që është tje, është edhe që është e të drejtëve të pronësis, shumë granë është i për i punojnë tokën, por shumë disa pak kanë pronësim bitë tokën, dhe kjo shumë problematike, kur vjenë fjallat të ndimojmë ata që të dalin në si përfaqe, pra të dalin nga informalitetin, të rjenë të aftat të regjistën e biznesin e tyre, pronë e tyre, dhe të bëjnë më të pavarura nga në ekonomike. Gjë që është shumë, shumë e rëndësishme, edhe kur vjenë fjallat e kësiguri dhe mirëqënje, për të cine do të flasim pak sa edhe më bërë. Pa diskutim është shumë e rëndësishme, arritja e bërëzis gjinore dhe një nga kontributës faktë për dhunën ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri, të dhënat janë alarmante, një në dy grave o vajza duhe njësur nga mosha 15 vjetare ka pësuar të faktën një nga format e dhunës, pra duke njësur që në mosh të hershme që 15 vjetë. Dhe lidhur me këtë, në vlerësimin tuaj apo qofte dhe të dhënat që janë përpunuar nga ju e nuimin, kur flasim për dhunën, janë më të rezikuar apo më të dhunuar brënda familjes apo në shoqëri, në pun, në shkollë, pra jashtë të pisë, gratë dhe vajzat në Shqipëri. Tim, dhuna me bazë gjenore, kunder gruës, sërishtë, është gëgja predominuese në shëshërin shqiptare, e hasin gjdo ditë, e digjajim gjdo ditë, dhe fatë kejsisht, mendoj, është një nga të treguës që e ndë e mban Shqipërin paksa më largë zbatimin dhe të objektivave në zhvillimin që ndrueshën, pra nuk po hecen me hapin e dur, dhuna kundër gruas në Shqipëri, kërësisht, në ndodhë, brënda mi e disit familjarë, por jo vetëm aty, dhuna është e pranishme në shëqëri, ne kemi dhe ne mbështesim institutin për statistika, instatin, dhe punojmë me të për të monitoruar incidencen e dhunës në mënyrë që politikë bërësit ti adresojnë këto probleme në mënyrë më të efekt shme dhe kemi vrejtur që kur flasim për dhunën në familje, po thua se një në dy brarë kanë raportuar që një form të dhunës të pakta një herë një jetën e tyre kur flasim këtu nga dhuna fizike të ka jo dhuna seksuale edhe dhuna psikologike dhe ekonomike por dhuna gjithashtu është pranishme edhe në fushat të tjere dhe aspektet të tjere të jetës sa dim për shumë që 25% e grave raportojnë kërcenim dhe nga të smim në vëndin e punës dim gjithashtu që 8-20% e grave raportojnë sjedit të dhunshme nga një partner jo intim pra që sugjeron që fenomeni është i pranishëm dhe jashtë mureve të shtëpis dhe kur flasim për dhunën në familje pandemia i ka përkejsuar të situatë veçanri gjatë në dydjes kjo e vendos bruan në më shumë rezik për brënda familje sepse familje duhet i të vëndi më i sigurt për një individ dhe për ata që janë në rezik të abuzimit pa dyshim situata është dhe më e rezikshme në fakt është ka arsue që ju keni lantuar edhe fushatën në gjeshtëm djetë ditore të ndalim dhunën dhe grave të anji, bëje botën për të kali, ju janë bashkuar institucionet të tjera, apo edhe aktor të shëqërisë civile, të si përmarës private? Aktualisht, kjo fusha që ka nisur javën e shkuar në datë 25 nëntor dhe do të zgjas dherë në 10 djetor që është dita ndërkomtare drejtave të gruës, që në mënyrë simbolike të mbyllim atë qarkun e kësaj fushate për të drejtat e gruës, si që është dhe praktika Shqipëria është një vënd që në mënyrë entuziaste e përqafi dhe mori pjesë në këtë fushat dhe këtë vit kemi më shumë se 250 djetë dhe prim të eri të cilat do të organizojnë dhe po organizojnë dhe e bukur e kësaj fushat e është sepse është tërësisht një fushat shumë institucionale shumë palëshe, shumë aktorëshe ka shumë aktivist që janë organizuar në institucionet qëndrore dhe 
inicijativa i shëzbatojnë nga OJQ-t dhe ne si familja e konvet bashkura dhe ne si ju and women së bashku me partneret të ndërkomtar janë shumë aktiv në bashkërendimin dhe zbatimin e shumë për e këtyre aktivitetet. Në fakt në ditë kur përkujtohet edhe synohet të lantohet gjithje më shumë eliminimi dhunës, ndaj grave dhe vajzave, thuaj se bashkojnë gjithë në aktivitetet të tila, por nëse unë ju pyes për të gjithë mekanizmin në Shqipëri, që nga linja të këshilimit për anset e dhunës e deri të ofruesit e shërbimeve, apo edhe mbrojtja e grave të dhunuara, sa funksionon? Unë mendoj që për fushatën kemi një qasje të shumë anëshme, Kemi shumë aktivitete dhe përpishemi të përdorim dhe artin si një mënyrë për të promovuar dhe përfshirë në të hapim diseta për temat vështira këto ditë në Tiran. Kemi një ekspozit të bukur nga fotografi të rinjë dhe pikture gjithashtu për qështje të rëndësirin për autonomin fizike, trupore dhe kjo lidhë gjithashtu me dhunën, por gjithashtu kemi dhe kemi kryrë dhe shumë aktivitetet në nivel vendorë. Ne është ngritur një sistem pra për t'ju kundërvën dhe për t'ju përgjigjur që është mekanizmi referimit dhe kjo varet është në nivel vendor dhe kjo është në mundësi që qatë fushatës për të pasur dhe shumë ndërve prim ku dhe antarët e bashkive dhe së bashkë me punojnë si social, policinë e shtetit, psikologët që punojnë në nivel e shkodhët për të parë se cila e situata në bashkinë e tyre dhe së fundi një nga objektivat e kësa i fushate pa dushim është rinia kjo është viti i barazis dhe ka 25 vite që është miratuar konferenca Bejingut për drejtat e grua zë është një përpjekje madhor për të nëzitur atë bisedën, dialogën dërë breznor pra roli i rinis është veçan rishti rëndësishëm dhe jam shumë kënar që në Shqipëri kemi si e një metodologi dhe një teknik që ka dalë shumë e sukseshme në rrafsh global që është fuqizimi për mes vetë mbrojtjes gjithë që funksionon me vajza dhe gratë e reja dhe përpishet që të përdojret siguria e tyre për të për të kundërvën dhunës psikologike, verbale dhe fizike rinda Dhe shpresojmë që një dit do t'jemi të aftë të integrem të metodologi teknika në kurikullën e shkollave shqiptare. Në fakt, dyshin e 6 aktivitete, në vetëm 16 dit të shtrira në gjithë vendin, po cilat janë pritë shmërit tuaja në lidhje me efektet që do t'jap një fushat e tjelë? Së pari, mendoj që qëlimi i këti programi përsa e shumë mirë me fushatën dhe një nga aspektet kërësorë të fushatës është që të jemi të aftë për të folur jo vetëm për viktimat, por dhe për neve për e që të njojmë dhe të prenojmë që kemi një problem brënda vetës dhe duhet flasim për këtë problem. Unë mendoj, kësë që tashë dhe më herët, dhe ndi vërtet ka shënuar gogja progres për arritin e standarteve dhe e shikojmë që ka vullnet politik për të trajtuar këtë problem dhe për të eliminuar tërësisht dhunë ndaj gruas, që ndikon jo vetëm familjen, por një nga qështet për cilët duhet vjojmë punën tonë është që të ndimojmë institucionet në nivel qëndror dhe po ashtu në specifikisë në nivel vendor në kontekstin e sistemi të decentralizuar dhe vetë qeverisi e zvendor në duhet kemi dhe të ofrojmë në bështetjen financimet për të burgrat më në sigurta për edhe në investimin në kapacitete pra jo vetëm për të arritur sigurim për dhe fuqizimin ekonomik të tyre dhe integrimin rejnë ekonomik të viktimave dhe është për thuesa ironike, flasim për dhunën e bazinore, dhunën dhe gruas, por gjithmon ka vetëm një fjallë që mungon. Dhe kjo fjallë është jam buras për a. Autorët e dhunës në shumë një të se në rraseve dhe në shumë. Jam buras që e kryim, autorët e kësaj dhunë, pra ne duhet përfshim në të dialogu dhe buras dhe djemët me qëlimin në vetëm që ata të trajtohen dhe që brezi i ri, që ata të mësojnë një mënyrë të re të të qënit burë. Thank you for sharing your time with us, Mr. Mrivoda. Thank you very much. Alim derit shumë.